வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ல எஸ்டிஎல்சி அதாவது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்ங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லைஃப் சைக்கிள்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம எங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் லைஃப் சைக்கிள்னா வாழ்க்கை வட்டம் வாழ்க்கையே ஒரு வட்டம் தான் அப்படிங்கிறீங்களா அப்படியும் எடுத்துக்கிடலாம் வாழ்க்கை வட்டங்கிறது இப்போ எப்படி கம்பளி பூச்சிக்கு ஒரு வாழ்க்கை வட்டம் இருக்குது இந்த மாதிரி உணவு சங்கிலி எப்படி இருக்குது வாழ்க்கை உணவு வட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு லைஃப் சைக்கிள் தான் எதோட லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டோட லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பேச போகிறோம் அப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எங்கே ஆரம்பிக்குது எங்கே முடியுது ஒரு சாஃப்ட்வேர் சரியாக எப்படி ஒரு ஆறு எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அது கடைசியாக எங்கே கடலில் போய் சேருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதே போல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது எங்கே உற்பத்தி தொடங்குது எங்கே நிறைவடையுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கே ஒரு சாஃப்ட்வேருடைய தேவை ஆரம்பிக்கும்ங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வாடிக்கையாளர் கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு கேட்பார் அதில் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்து தொடங்குது அப்போ முதல் பகுதி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளுடைய முதல் பகுதி ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் முதல் பகுதி ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் நான் ரொம்ப சுருக்கமாக இதை சொல்கிறேன் பின்னாடி நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்டி கியூபி மெட்டீரியலில் சாஃப்ட்வேர் ரெக்கமெண்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இதை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன்னா கேர இதில் முக்கியமாக சாஃப்ட்வேர் டெ டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் யார் இன்புட் கொடுக்குறாங்க யார்கிட்ட போய் கேட்குறோம் ஒவ்வொரு பகுதியில் இன்புட் என்ன அவுட்புட் என்ன இந்த லைஃப் சைக்கிளில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் டிசைனிங் கோடிங் டெஸ்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இப்படி பகுதிகளாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது அந்த பகுதியில் இன்புட் என்ன இன்புட்டை கொடுக்குறவர் யார் அவுட்புட் என்ன இதுதான் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது அப்போ ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னா ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷனில் இன்புட் கொடுக்குறவர் யார் ரெக்கமெண்ட்ஸை கொடுக்குறவர் யார் கரெக்ட் கஸ்டமர் தான் ரெக்கமெண்ட்ஸை கொடுக்குறாரு நீங்கள் இதை சாஃப்ட்வேர்னு எடுத்துக்கிட வேண்டாம் ஒரு ஹோட்டல்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹோட்டலில் போய் நம்ம நாலு பேர் சாப்பிட உட்காந்துருக்கோம் எனக்கு இந்தந்த சாப்பாடெல்லாம் கொடுங்கன்னு கேட்குறவர் யார் பிளைண்ட் நல்லா கஸ்டமர் கஸ்டமர் யார்கிட்ட சொல்லுவார் நேரடியாக சமைக்கிறவர்கிட்டே போய் சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் அவர்கிட்ட போய் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சார் அப்படின்னு ஒரு சர்வர் கேட்பார்ல அந்த சர்வருக்கு அந்த கடையில் என்னென்ன பொருளெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விவரமும் இருக்கும் கஸ்டமர் என்ன மொழியில் பேசுகிறாருங்கிறது அந்த சர்வருக்கு நல்லா புரியும் உள்ளே இருக்கிற செஃப்புக்கு கஸ்டமர் என்ன மொழியில் உள்ளே இருக்கிற செஃப் என்ன கஸ்டமர் கேட்டாலும் அதை செஞ்சு கொடுப்பார் ஆனால் அந்த செஃப்புக்கு கஸ்டமருடைய லாங்குவேஜ் புரியுங்கிற உறுதி சொல்ல முடியாது கஸ்டமர் வந்து உட்காந்துருப்பார் வந்து உட்காந்துட்டு சாயங்கால நாலு மணிக்கு சூடாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ சூடாக என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் இந்த நேரத்தில் காஃபி இருக்குது டீ இருக்குதுன்னு சொல்லணும் குளிர்ச்சியாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்தந்த பழங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் எல்லாம் இருக்குது வேணா இந்த ஜூஸ் போட்டு தரலாமா அந்த ஜூஸ் போட்டு தரலாமா நான் கேட்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ கஸ்டமர் என்ன லாங்குவேஜில் பேசுகிறாரு கஸ்டமர் சில நேரங்களில் நேரடியாகவே தோசை இருக்கா இட்லி இருக்கா பூரி இருக்கா பொங்கல் இருக்கான்னு கேட்கலாம் சில நேரங்களில் வேக வச்ச ஐட்டம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் குளிர்ச்சியாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் சூடாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் குடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ கஸ்டமர் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் பேசுகிறார் இந்த லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கிற ஒருத்தர் தான் கஸ்டமரை போய் சந்திக்கணும் சரி தானே அப்போது ரெக்கமெண்ட்ஸ் கஸ்டமர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கம்பெனியில் கஸ்டமருடைய பிஸ்னஸை தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் அனலைஸ்ட் அப்போது இந்த பகுதியில் ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில் கஸ்டமரை சந்திக்கிறவருக்கு பேர் பிஏ பிஸ்னஸ் அனலைஸ்ட் இந்த பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் தான் போய் கஸ்டமரை சந்திக்கிறார் அப்போ கஸ்ட இந்த பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் தான் அப்படியே ஹோட்டல் எடுத்துக்காட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கஸ்டமர் இந்த பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட்டுக்கு தான் அங்கே போய் சர்வர் சர்வர் போய் அவரை போய் சந்திக்கிறார் சந்திச்சு சார் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஹோட்டலில் நூறுரூபா இரநூறுபாய்க்கு நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அப்படி நூறுரூபா இரநூறுபாய்க்கு சாப்பிட்ற ஒரு இடத்துலையே கஸ்டமர் எல்லாத்து கஸ்டமர் சொல்கிற எல்லாத்தையும் சர்வர் எழுதுகிறார் ரெண்டு இட்லி மூணு பூரி
கஸ்டமர் என்னென்ன பிஸ்னஸ் சொல்கிறாரு அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் நான் வந்து குறித்து வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பேர் தான் பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது சில இடங்களில் சில நேரத்தில் பிஸ்னஸ் என்னங்கிறது மட்டும் கஸ்டமர் சொல்லுவார் சில நேரத்தில் அந்த பிஸ்னஸை என்ன சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தணுங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்லுவார் எனக்கு இந்த எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் அப்படின்னு மட்டும் ஒருத்தர் சொல்கிறாருனா அது பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எனக்கு வெப்சைட் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் பிஹெச்பி தான் யூஸ் பண்ணணும் பேக் ஹண்டில் மைஎஸ்கியூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கல் டேட்டாவையும் கஸ்டமர் சேர்த்து சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் சிஸ்டம் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது பொதுவாக சாஃப்ட்வேருங்கிறதுக்கான மறு வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த நேரத்தில் அதை சிஸ்டம் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமாக இதுக்கு பேர் பிஆர்எஸ் இதுக்கு பேர் எஸ்ஆர்எஸ் சில இன்டர்வியூ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் இன்டர்வியூவில் இந்த கேள்வி கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிஆர்எஸ் அண்ட் எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க பிஆர்எஸ்ங்கிறதுக்கும் எஸ்ஆர்ங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா எஸ்ஆர்எஸ்ங்கிறதுல அலாங் வித் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த கஸ்டமர் இஸ் ஸ்பெசிஃபைங் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் வெல் அப்படிங்கிறது தான் சிஸ்டம் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டெக்னிக்கல் தகவல்களையும் சேர்த்து சொல்கிறது தான் சிஸ்டம் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதே நேரத்தில் பிஸ்னஸ் தகவல்களை மட்டும் சொல்கிறதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதை கஸ்டமர் சொல்ல சொல்ல நம்ம நிறுவனத்தில் உள்ள பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் சேர்த்து எழுதுவார் இப்படி இது வந்து ஒரு சாதாரண வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் என்னென்ன வேர்ட் டாக்குமெண்ட் பிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இணையத்தில் தேடி பார்க்கலாம் நிறைய பிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்படி பிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து இது ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒரு பத்து பக்கத்துலேயோ இருபது பக்கத்துலேயோ இருக்கும் அந்த பிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து தான் நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதை தான் டெவலப்மெண்ட் டீமும் டெஸ்டிங் டீமும் அனலைஸ் பண்ண போகிறாங்க நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த அனலைஸ் பண்ணுற பகுதி தான் அடுத்த பகுதி அதை ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில பேர் அதை பிளானிங் ஏன்னா ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனாலைஸ் பண்ணி அதை வச்சு பிளான் தான் பண்ண போகிறோம் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ண போகிறாங்க டெஸ்டிங் எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு பிளான் தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெக்கமெண்ட்ஸ் கேதரிங் அல்லது ரெக்கமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் அதற்கு அடுத்த பகுதி ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த பகுதியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பகுதியில் உறுதிப்படுத்திக்கிடுவோம் இந்த பகுதியில் இன்புட்டை கொடுக்குற ஒரு கஸ்டமர் இந்த பகுதியில் வேலை செய்கிறவருக்கு பேர் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் அவர் என்ன வேலை செய்கிறாருனா கஸ்டமர்கிட்ட என்னென்ன வேணுங்கிறத கேட்டு எழுதி வாங்கிட்டு வர்றாரு அதற்கு பேர் பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் இதற்கு அடுத்த பகுதியாக இருக்கிற ரெக்கமெண்ட்ஸ் அனாலிசிஸ்க்கான இன்புட் அப்போ அந்த பகுதியோட அவுட்புட் என்ன அதில் யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்வாங்க அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி